tatsächlich nicht ganz meine Generation, obwohl man mir das wegen meiner Frisur an, äh, anmerken könnte. Ähm, aber 80er Jahre, Eye of the Tiger. Aber Einspülung auf mein Alter war es jetzt auch nicht, oder? Nein, 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 nein. Wir also, wollen sie ja nicht warst streiten. Wahrscheinlich, du warst wahrscheinlich schon 30, als das Lied rausgekommen ist, aber in der Blüte, in der Blüte deiner Jugend, selbstverständlich. Das tut weh. Ich war nicht 30, ich war 15. Und der Hauptdarsteller im Film war mein großes Vorbild. Weißt du überhaupt, worum es da ging? Ja, also Sylvester Stallone, dass es dein großes Vorbild ist. Ich meine, der ist zwei Meter groß, 81 breit. Also die Ähnlichkeit ist absolut nicht zu leugnen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, ich weiß tatsächlich, obwohl ich die Filme nie gesehen habe, aber ich glaube, da geht es äh, eine sehr spannende, ausführliche Darstellung. Ich glaube, es geht ums Boxen tatsächlich. Ganz genau. Und aus diesem Grund war er ein großes Vorbild von mir. Deine Worte schmeicheln mir jetzt nicht besonders, weil ich vermute mal, dass du das nicht ganz ernst meinst. Ja. Ein großes Vorbild von mir war er tatsächlich, aber... Äh Aufgrund meiner körperlichen Konstellation ist es nicht dazu gekommen, dass ich ein großer Boxer geworden bin. So. Ja, aber gut, ich meine, mal ehrlich, wir haben uns so alles schon mal geprügelt. Wann, wann hast du dich denn das letzte Mal geboxt, gerauft, gerangelt? Also, an also ich meine es aber nicht, wenn du Vincent versucht hast. Nein, 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 schon mit meinen Kindern jetzt, versuche ne? ich da vorsichtig umzugehen. Es gibt auch bestimmte Gesetze, die sie schützen. Da bin ich auch äh, etwas äh, reflektierter. Nee, das war tatsächlich so ungefähr, als ich... 14 war wahrscheinlich ein Junge, der wesentlich größer als ich war. Also Silvester äh, Stallone. Ja, so ungefähr. Äh, aus der siebten Klasse und ich war in der neunten Klasse, er hat mich angemacht. Und das noch vor Augen meiner Klassenkameraden. Und das war natürlich eine Ehrensache zu sagen, ey mein Lieber, heute nach dem Schulunterricht sehen wir uns hinter der Schule und dann werden wir eine Auseinandersetzung führen. Es hat mir sehr viel Kraft gekostet, diesen Satz über die Lippen zu bringen, weil er tatsächlich größer war. Naja, und dann haben wir uns getroffen, aber das lief äh, erstaunlicherweise gut. Für ja. ihn oder für dich? Äh, für mich, für ihn dann weniger. Ja, aber ja, das war irgendwie, keine Ahnung, ich musste einfach meine Ehre verteidigen, zu zeigen, ich bin älter als du, ich muss um jeden Preis kämpfen und das hat irgendwie schon irgendwie gut geklappt. So. Ich meine, du kannst dich bis heute daran erinnern, es muss ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Auf Aber Fall. gehen wir nicht so weit in die Vergangenheit, sind wir doch mal ehrlich, auch heute gibt es doch Situationen, die auch ein Pastor oder ein Pastorensohn doch unheimlich auf die Palme treiben können. Also ich schlag mich natürlich nie, deswegen hat er auch mich nicht gefragt und ich mich das letzte Mal geprügelt habe, weil ich <lacht> habe mich natürlich noch nie geschlagen. Traut sich halt irgendwie auch keiner. Ähm, aber im, im Kopf denke ich schon manchmal, boah. kommen wir beide, ich muss jetzt nicht hinterm Schulhof sein, ich gehe ja nicht mehr zur Schule, ab in die Garage und dann klären wir das nochmal. Ja, ich habe so eine Situation heute auf der Straße erlebt, da stand irgendein unausgeglichener äh, Pfarrer hinter mir und er versuchte mir zu signalisieren, dass es schon grün ist, obwohl es noch gar nicht grün war. Da hätte ich am besten ihm auch signalisiert, dass ich seine Meinung nicht unbedingt teile und das hätte ich in dem Moment wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf der verbalen Ebene gemacht, sondern irgendwie anders. Immer wieder kommt es zu solchen Situationen im Alltag. Wann hast du sowas erlebt in der letzten Zeit? Ja, also ich sag mal, der, der Straßenverkehr ist jetzt tatsächlich prädestiniert für. Völlig egal, ob als Fahrradfahrer oder als Autofahrer, jeder von uns, das weiß ich ja auch, ist der beste, klügste Verkehrsteilnehmer. Und Klar. die Fehler liegen immer alle bei anderen, das weiß ich natürlich auch. Und ich bin noch mal besser als alle anderen. Und bei mir kommt dann auch immer ein bisschen der Pädagoge durch. Ich meine dann auch immer, die anderen erziehen zu müssen, im Straßenverkehr oder sonst wo. Und die Gelegenheiten gibt es häufig. Also mich stört es zum Beispiel unheimlich auf der Autobahn, wenn die rechte Spur frei ist und die Leute latent nicht rechts fahren wollen, obwohl alles frei ist. Mhm. Oder wenn sie drängeln und schon Blinker links setzen auf der linken Spur. Und dann würde ich manchmal gerne... Also es ist schwierig, sich dann von seinem Auto wegzubeamen auf dem Beifahrersitz und einmal das Lenkrad rumzureißen von dem anderen. Aber ich würde dann trotzdem gerne manchmal so ein Blaulicht auf mein Auto oben drauf machen. So nach dem Motto, ich bin eine Zivilstreife, den rauswinken. Dann würde ich dem meinen Dienstausweis zeigen, kann eh keiner unterscheiden, ob der jetzt von der Polizei, Feuerwehr oder Armee ist. Und dann würde ich dem erstmal richtig schön einen erzählen. 
warum man sich so schlecht in dem Straßenverkehr verhält und hoffen, dass er das nächste Mal besser macht. Dass du erzählen kannst, das kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen. Aber ich empfinde, dass diese Situation, das ist ein bisschen rauer geworden, nicht nur auf der Autobahn zu spüren, sondern insgesamt. Ich merke jetzt auf den Straßen, in Geschäften, überall, wo man unter den Menschen ist, es ist natürlich der Herbst, der äh, auf die Stimmung äh, eher negativ schlägt. Man wird ein bisschen äh, reizbarer. Da kommt noch die andere Situation, die wir ja alle zu Genüge kennen. Und da frage ich mich, was will Jesus eigentlich von uns, wenn er so mit seinen Worten zu Gewaltverzicht äh, auf uns äh, versucht einzureden. Ich lese den Text oder wir lesen den gemeinsam aus dem Matthäus 5, äh, Kapitel 5, Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem bitte die anderen auch da. Und wenn jemand mit dir rechnen, äh, rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötig, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Und weiter heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Boah, das hört sich für mich wie eine Zumutung an. Also ich... Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Welt überhaupt funktionieren kann, wenn, wenn Gewaltlosigkeit da ist. Ich meine, wenn die Menschen vor nichts mehr Angst haben, wenn es keine Polizei, keine Bundeswehr, keine Gewalt an sich, keine Strafe mehr gibt. Ja, also, also erstmal wäre ich natürlich arbeitslos, was extrem furchtbar wäre. Das Aber wir ähm, nicht, ja. ich bin auch der Meinung, dass wir in keiner Gesellschaft leben, wo oh, das ist keine Gesellschaft zu keiner Zeit der Welt gegeben hat, der Menschheitsgeschichte, wo das funktioniert hätte. Ich glaube, der Mensch braucht immer eine klare und linke, rechte Grenze und ihm muss auch immer im schlimmsten Fall, sei es durch Gewalt, eine klare Sanktionierung bei Fehlverhalten angedroht sein oder zumindest in einer Bedrohung über ihn schweben. So sagen, die Angst vor Strafe leitet unser Verhalten. Ja, das ist eigentlich bitter, oder? Dass wir nur aus der Angst heraus agieren und also ich irgendwie ist es mir zu wenig, wir sind doch nicht so primitiv, wir können doch denken. Ich meine, warum zahlen wir die Steuern nur, weil wir die zahlen müssen? Warum gehen wir zur Schule, weil wir es müssen? Warum sind wir nett, weil wir es müssen? Äh, irgendwie schmeckt mir das Ganze nicht. Ich weiß, dass der Text auf zwei Ebenen sich bewegt. Erstmal die politische Ebene, zu der du auch gehörst als äh, Vertreter der Bundeswehr, äh, auf der Ebene möchte ich heute gar nicht bleiben. Ich glaube, das ist viel zu kompliziert und das ist auch viel zu weit weg von uns, alle Konflikte in dieser Welt, in Bergkarabach oder was auch immer. Ich möchte auf der alltäglichen Ebene bleiben. Was kann man da eigentlich bewirken, wenn man auf Gewalt verzichtet? Ja, okay. Überlegen wir mal. Die Staaten schaffen es nicht, die Gesellschaft nicht. Aber gucken wir mal auf uns selbst. Also ich bin da ja fein raus. Aber würdest du dich selbst als Pazifisten bezeichnen? Es war tatsächlich so, dass ich zeitlang in meinem Leben gedacht habe, ich wäre ein Pazifist, ich bin zu dieser Überzeugung gekommen, aber wir sind äh, als Menschen äh, alles andere als beständig. Als es losging mit dem Konflikt in der Ukraine äh, 2014, da war ich auf einmal kein Pazifist mehr. Ich habe auf einmal begriffen, wir brauchen jemanden, der uns verteidigt, der uns schützt, bei dem man sich irgendwie geborgen fühlt. Also da war meine pazifistische Einstellung von einem Tag auf den anderen einfach weg. Und diese Unbeständigkeit meinerseits äh, widert mich eigentlich heutzutage an, aber in der Situation konnte ich einfach nicht anders denken. Also ich bin eigentlich kein Pazifist in dem Sinne, in dem es mir lieber wäre. Ja, aber das ist ja jetzt ja richtig erschütternd. Also, wie sollen wir das denn schaffen? Also, wie gesagt, ich bin da wieder fein raus, aber wie sollt ihr das denn schaffen, wenn es ja nicht mal der Pastor schafft, 
sich als Pazifisten zu bezeichnen. Wie sollen wir es dann schaffen, die Gewalt, die unser Leben ausmacht, und sei es nur unsere gewalttätigen Gedanken, die jeder Einzelne von uns hat, ja, wie, wir kloppen uns ja nicht immer, aber ich meine, Gewalt üben wir ja auch dadurch aus, dass wir andere beleidigen oder ihnen, uns, ihnen einfach nichts Gutes wünschen, ihnen etwas, ja, uns an ihrem Unglück erfreuen. Auch das ist ja schon eine, eine Auswirkung von Gewalt. Wie schaffen wir es denn jetzt in unserem Leben, diese Gewalt zumindest zu reduzieren? Ich glaube, wenn wir diesem Wort von Jesus als eine... Appell, eine moralische Besserung oder im Sinne einer moralischen Besserung begegnen, dann kann das Wort tatsächlich nichts mehr bewirken. Ich glaube, was Jesus hier meint, ist etwas anders. Es geht ihm nicht um Gewalt, um Aggressivität, was Gewalt ist Ausdrucksform der Aggressivität. Es geht ihm um etwas anders. Ich glaube, die Gewalt entsteht dort, wo, wo ich mich bedroht fühle, wo ich Angst empfinde vor dem anderen oder vor mir selbst. Ich meine, zum Beispiel damals bei mir in der Schule, ich hatte Angst gehabt, dass ich mich einfach blamieren werde, wenn ich äh, auf diese Anmache gar nicht reagiere, dass ich einfach von den Mitschülern komisch angeguckt werde, dass die Mädchen mich gar nicht mehr beachten. Ich hatte Angst gehabt, dass ich versage. Das ist so die Ebene, glaube ich, die Jesus versucht anzusprechen. Er braucht keine Angst zu haben. Er muss nicht immer zurückhauen. Ich weiß nicht, wie war es mit diesem Sprichwort, wo der Mensch dem Menschen wollte? Ja, also ich als alter Lateiner, ich kann jetzt natürlich steil um die Ecke kommen. Auf Latein, da Auf komm. Latein, selbstverständlich. Übersetzen und auslegen darfst du es dann, wobei wir da auch das kurz und knackig halten müssen. Aber wenn ihr jetzt heute zu Hause irgendwann mal richtig steil aus der Kurve kommen wollt, dann lasst doch einfach mal die drei einfachen Worte fallen. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Es ist tatsächlich so. Und gerade bei den Wölfen, die wir ja an diesem Sprichwort als etwas Negatives empfinden, da gibt es eine faszinierende Sache. Wenn der Wolf, der sich unterlegen fühlt, merkt, dass es keinen Ausweg mehr gibt, dann legt er einfach seine Schlagader offen da, damit der andere zubeißen kann. Und weil die Wölfe Instinkte haben, verzichtet der überlegende Wolf und beißt nicht zu. Er tötet den anderen nicht. Ich habe den Eindruck, dass wir Menschen durch unser Intellekt versuchen, unsere Instinkte auszuschalten. Dass wir manchmal schlimmer als die Wölfe sind. Ja, also das, das widerspricht ja auch jeder, jedem Selbsterhaltungstrieb oder jeder, jeder kleinen Selbstverteidigungstechnik, die man hat. Wenn man am Boden ist und unterlegen ist, dann schützt man natürlich besonders die Stellen, die enorm verwundbar sind. Ähm, sich also offen hinzulegen und auf sein Schicksal in die Hand des anderen zu legen, ja, sind wir mal ehrlich, ich würde das nicht gerne machen, wenn ich gerade schon richtig gut auf den Sack gekriegt habe und dann zu sagen, okay, gib mir noch den Gnadenstoß. Denn wir Menschen geben ihn doch häufig. Ich verstehe das schon, dass es fast unmöglich zu sein scheint. Vielleicht mit einem anderen Beispiel. Da gibt es so eine Sage äh, aus dem Osten, ein Kampflehrer, äh, etwas älterer, so wie ich wahrscheinlich, unterrichtet seine Schüler und äh, am Zaun, äh, auf dem Gelände, wo er seine Schüler unterrichtet, kommt äh, ein anderer jüngerer Kämpfer aus dem Nachbardorf und versucht, diesen Lehrer zu provozieren. Er beleidigt ihn ständig mit den schlimmsten Beschimpfungen, die es nur gibt. Er schmeißt die Steine und tut alles Mögliche. Ziemlich lange. Irgendwann merkt er, dass der Lehrer nicht reagiert und er geht. Und die Schüler fragen ihn, äh, wie, wie, wie kommst du denn darauf? Wie, wie hast du das einfach ausgehalten? Genau, feige. Und er sagte, der hat zu mir Hass mitgebracht, Unwillen, Aggressivität. Er hat das alles in sich und er bringt das zu mir. Wenn ich das annehme, dann gehört es mir auch. Dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich glaube, er hatte nicht die Angst, um sich da blöd dazustehen. Es war ihm absolut egal. Deine Aggressivität kannst du behalten. Ich finde es so wunderbar, wenn man da immer wieder tolle Worte findet, wenn man den Sachen umgeht. Ich finde diese Angst vor dem anderen, wenn man sich davon leiden lässt, dann wird man auch irgendwann aggressiv. Aber manchmal auch die Angst vor mir selbst. Ich weiß nicht, vielen von denen, die heute zuhören oder zusehen, wird die Situation bekannt vorkommen, wenn du 
nach Hause ein bisschen später kommen, so ungefähr zwei, drei Stunden, dann schon in der Nacht, dann äh, sind die Eltern nicht besonders beglückt und äh, dein Vater oder deine Mutter trifft sich an der Tür und fängt an zu erzählen, dass du nicht unbedingt äh, mit deinem Verhalten an diesem Abend recht hattest und du hast schon Angst, du wirst ausgeschimpft. Und in all dem, was du da dir anhören musst, hörst du nur aggressives Verhalten deiner Eltern und Beleidigung. Und du reagierst sofort zurück. Es war ja nur drei Stunden und meine Mitschüler, die dürfen auch noch länger da bleiben. Und hört auf, ich bin ja schon erwachsen, ich bin ja schon zwölf Jahre alt, lass mich in Ruhe und pipapo. Und in dieser Angst und in dieser Aggressivität, in diesem Wunsch zurückzuschlagen, hört man wahrscheinlich nicht die richtigen Töne oder die Intention der Eltern. Sie wollen ja nur sagen, ich mache mir Gedanken um dich. Eigentlich habe ich dich lieb. Vielleicht finden die Eltern auch nicht immer die richtigen Worte, um das zu sagen. Aber dann steigert sich das Ganze und die Situation wird immer aggressiver und dann platzt es irgendwann. Und das ist das, was sicherlich zu vermeiden wäre, dass man versucht, hinter dieser Aggression zu sehen, was ist eigentlich der Auslöser davon. Aber also ich überlege gerade, Also ich bin selbstverständlich nie zu spät gekommen. Ähm, aber das stimmt. Wie viele Konflikte oder wie viel schaukelt sich eigentlich in uns hoch, weil wir vielleicht auch nicht die Botschaft erkennen, die eigentlich dahinter ist. Und dass wir einfach auch unterstellen, unseren Mitmenschen sofort uns was Böses zu wollen und deswegen auch vielleicht unnötig sofort eskalierend wirken, und obwohl wir vielleicht uns fragen sollten, sollte es nicht unsere Aufgabe sein, als, als Christen deeskalierend zu wirken, den Wind aus den Segeln zu nehmen, nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen? Vielleicht sollte man da schon im Kleinen beginnen, weil der schlimmste Mord, der heutzutage so passieren kann in unseren Reihen, ist es, ich entfreunde dich bei der Facebook oder ich folge dir nicht bei Instagram, das ist ja top. Doch, das, Facebook war so vor zehn ja, okay, Jahren, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber... Also, Okay, aber wenn ich dir nicht folge in Instagram, dann ist es ja, schon ist, ganz schlimm. Das, das, das ist, ist so wie, ganz wie, böse. wie unterbrochene Flammen auf Snapchat oder so. Ja, ist, also das kann man fast nicht mehr steigern wahrscheinlich. Es gibt natürlich auch schlimmere Situationen. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Es wird auch immer wieder Situationen geben, wo wir auch selber aggressiv sind. Und ich glaube, Jesus wird uns auch verstehen, weil er selber auch Mensch war. Ich meine, diese Situation im Tempel, die kennt er ja, als er da alles Mögliche durch die Gegend geworfen hat. Das ist ihm ja auch bekannt. Ich glaube aber nicht, dass unser Zorn auf irgendeine Weise rechtfertigt werden darf. Es wird immer wieder vorkommen. Es wird Situationen geben, wo wir bis auf Äußerste provoziert werden. Aber der Zorn, der der Auslöser ist von solchen Situationen, der darf nicht gerechtfertigt werden. Egal, um was es geht. Zorn ist ein Signal dafür, ich habe Angst, ich brauche Schutz. Und vielleicht das Höchste oder das Beste, was mich persönlich in solchen Situationen ein bisschen zur Ruhe kommen lässt, wenn Jesus von der Feindesliebe spricht, dann habe ich die letzte Szene, die in vielen Evangelien auch beschrieben wird, wenn Jesus am Kreuz zu seinem Vater betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht können wir in Licht dieses Wortes auch unser Alltag gestalten. Dass wir einfach versuchen, morgen oder übermorgen ein paar Tage so zu leben, dass wir nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn praktizieren, sondern dass wir einfach in uns ruhen. Dass wir Jesus darum bieten, dass er uns beisteht. Jesus, der in der schlimmsten Situation seines Lebens am Kreuz, wo er von den Menschen dahin gebracht worden ist, er bietet, dass es es ihnen vergeben wird. Und wir als seine Jünger und Jüngerinnen, vielleicht können wir das auch. Ja, und ich denke, jeder von euch hat jetzt auch Situationen im Kopf. Und jeder von euch weiß am besten, was ihn richtig auf die Palme treibt, wo man einfach dem anderen noch an die Gurgel springen will und wie der Wolf zum Todesbiss an die Halsschlagader ansetzen will. Aber vielleicht werden wir gerade jetzt in den nächsten Tagen vermehrt Situationen erleben, und vielleicht auch in Versuchung geführt werden, wo wir merken können, okay, wir versuchen einen Schritt zurückzugehen, Distanz zwischen mir und diesem Aggressionspotenzial zu bringen. Und ich bin ganz gespannt, ich werde das mal bei mir beobachten, 
Vielleicht bringe ich da ein paar Leute weniger zum Wein oder so. Wer weiß, was alles möglich sein wird. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall, jedem Einzelnen, dass du überhaupt erstmal für dich ergründen kannst, woher kommt deine Aggression? Was macht dich eigentlich wütend? Woher rührt das? Und wenn du das für dich ergründen kannst und du mich nicht dahin kommst zu sagen, ich rechtfertige meinen Zorn, weil er ja so begründet ist und er, weil er auch gerechter Zorn ist, weil ich glaube, es gibt keinen gerechten Zorn, keine, keine gerechte Gewalt in dem Sinne in unserem zwischenmenschlichen Miteinander, ähm, dann können wir es vielleicht auch schaffen, jetzt in einer sehr aufgeheizten Stimmung ja, die Wogen zu glätten und uns vielleicht auch einfach christliche Nächstenliebe weiterzugeben. Das wäre eigentlich das Coolste, wenn man das in ganz alltäglichen kleinen Situationen schon schafft. Zu einer ganz alltäglichen kleinen Situation. Wir haben was Tolles erlebt, als wir diesen Gottesdienst vorbereitet haben. Jeremias fragte mich, ob äh, wir, wenn es schon um Thema äh, Gewalt geht, ob wir uns nicht prügeln sollen. Ich habe ihm daraufhin geantwortet, äh, unser Kampf wird nicht lange dauern aufgrund meiner guten körperlichen Konstellation. Was hast du darauf geantwortet? Ja, dass ich das überhaupt nicht bedacht habe und habe natürlich gnädig um Entschuldigung gebeten, wie sich das gehört. Nee, mit Entschuldigung, das lügst du jetzt gerade. Du hast gesagt, ich habe das nicht bedacht. Und ich fand diese Antwort, diese Antwort so genial. Ich habe es nicht bedacht. Er hat mir nicht wehgetan, er hat sich nicht klein gemacht. Er hat es einfach nicht bedacht. Und all das, was ich mir dazu und zurecht gemacht habe, wie ich auf seine aggressive Antwort reagieren würde, war auch einmal Push. Das wünsche ich euch allen, dass ihr das auch in den nächsten Tagen erlebt. Und Jesus Christus möge euch den Frieden und die Weisheit und seinen Segen dafür geben. Amen. Amen.